നമസ്കാരം ജീൻ റിസ് എഴുതിയ വൈഡ് സർഗാസോ സി എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജീൻ റിസ് കരീബിയൻ ഐലൻഡിലാണ് ജനിച്ചത് അച്ഛൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആയിരുന്നു അമ്മ അവിടുത്തെ നേറ്റീവാണ് പക്ഷെ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വൈറ്റ് ഗേളായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വലി ആൻഡ് സോഷ്യലി ഇവൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാറുകയാണ് ജീൻ റിസ് അങ്ങനെ തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈഡ് സർഗാസോസി എന്ന നോവല് ഉടലെടുക്കുന്നത് ഈ വൈഡ് സർഗാസോസി എന്ന നോവലിലൂടെ ഷാളറ്റ് ബ്രോണ്ടിൻ്റെ ജായിൻ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ ബെർത്ത മസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവചരിത്രം വൈഡ് സർഗാസോ സി എന്ന നോവലിലൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് ആദ്യമേ ഉള്ള ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു നോവലിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി പറയുകയാണ് വൈഡ് സർഗാസോ സി എന്ന നോവലിലൂടെ ബെർത്ത മസോൺ എന്ന ജയ്നറിൻ്റെ ജയ്നറി എന്ന നോവലിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത് എഡ്വാർഡ് റോഷസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വൈഫാണ് ഈ രണ്ടുപേരും ജയ്നേർ എന്ന കഥാ നോവലിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അവരുടെ ജീവിതം പറയാണ് വൈഡ് സർഗാസസിയിലൂടെ ജീൻ റിസ് വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നോവലിൻ്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതുകളിലാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ അടിമത്തം നിരോധിച്ചതിന് ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ജമേക്കയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അടിമത്തം നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ ചില സങ്കീർണമായ സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നോവല് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലെ നെരേറ്റർ ആൻ്റോണെറ്റ് ആണ് ആൻ്റോണെറ്റ് എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അവർ അവരുടെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടായ ഒറ്റപ്പെടലും ദാരിദ്ര്യവും ആണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ അടിമത്വം നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം ആൻ്റോണെറ്റിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ ഒറ്റപ്പെടലും ദാരിദ്ര്യവുമാണ് ആദ്യത്തെ പാട്ടിലെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ആൻ്റോണെറ്റ് തൻ്റെ അമ്മയായ അന്നറ്റ് ബ്രദറായ പേറെ അതുപോലെ കൂടെയുള്ള ക്രിസ്റ്റഫിൻ ഗോഡ്ഫ്രേ സാസ് എന്നീ മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് സർവൻസ് ഇവരുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കോസ്വേ ആണ് ഇവരുടെ ഫാമിലി ഇവരുടെ അയൽവാസികൾ ആരും തന്നെ ഇവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല കാരണം ഇവരുടെ അമ്മയായ അന്നറ്റ് അന്നറ്റ് കോസ്വേ അവർ ജനിച്ചത് ഈ നാട്ടിലല്ല പുറത്തുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർ ഇവർ പുറ ലോകക്കാരായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കുകയാണ് ഈ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ലുട്രൽ ഈ ലുട്രൽ നോവലിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ പേജിൽ തന്നെ സ്വയം വധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻ്റോണെറ്റ് ഈ ലുട്രലിൻ്റെ കൊല സ്വയം ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം ഈ അടിമകളുടെ അടിമകളുടെ യജമാനന്മാരുടെ ഇംപ്രൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു അടിമത്വം നിരോധിച്ചോടു കൂടി അദ്ദേഹം നിരാശനാവുകയായിരുന്നു അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അന്നറ്റിൻ്റെ കുതിരയെ വിഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കൊടുത്തത് അത് മുൻകാലത്തുള്ള അടിമകളായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു ദേഷ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം അടിമത്വം നിഷേധിച്ചത് കാരണം പക്ഷേ അന്നറ്റ് എന്ന മദറിനേക്കാൾ നമ്മുടെ നെരേറ്ററായ ആൻ്റനറ്റ് എന്ന പെൺകുട്ടി ഇവളായിരുന്നു കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് കാരണം അമ്മ അമ്മയായിരുന്ന അന്നറ്റ് അവളുടെ സമയം മുഴുവൻ തൻ്റെ ബ്രദറായ പേറയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചിരുന്നു കാരണം ഈ പേറയ്ക്ക് മെൻ്റലി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആൻ്റനറ്റിനെ അവിടെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ചിൽഡ്രൻസൊക്കെ കളിയാക്കി കാരണം ഇവർ വൈറ്റാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗേളായ ടിയയുമായിട്ട് ആൻ്റനറ്റ് ചങ്ങാത്തം കൊടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചങ്ങാത്തം പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചു കാരണം ആൻ്റനറ്റ് അവളെ നീഗ്രോ എന്ന് വിളിച്ചു ടിയ അവളെ പകരം ഇങ്ങോട്ട് നീ വെളുത്ത നീഗ്രോയാണെന്ന് വിളിച്ചു നീ ശരിക്കുമുള്ള വൈറ്റ് പീപ്പിൾ അല്ല കാരണം നിനക്ക് അതിന് മാത്രം മണിയോ പൊസിഷനോ ഒന്നും സമൂഹത്തിലില്ല അങ്ങനെ ആ ചങ്ങാത്തം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ആൻ്റനറ്റ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം അവൾക്കൊരിക്കലും വൈറ്റ് ആവാനും കഴിയുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ആവാനും കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ആൻറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വൈറ്റ് ആവണമെന്നുള്ളതിൽ അവളുടെ ജ്വല്ലറിയൊക്കെ വിറ്റ് അവൾ വൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാനായ മസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളുമായിട്ട് ആൻറ്റ് അമ്മയായ ആൻറ്റ് പ്രണയത്തിലാകുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ആൻറ്റിനെതിരെ കുറേ ഗോസിപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആൻറ്റ് ആദ്യമേ അവളുടെ എംപ്ലോയി ആയ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് സർവൻ്റായ ക്രിസ്റ്റഫിനുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലാണ് എന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോസിപ്പുകളൊക്കെ ആൻറ്റനെ ആൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആൻറ്റ് മെസോണുമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ആൻറ്
അവരെല്ലാവരും മസോണിനോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ ബ്ലാക്ക് റബേഴ്സിനെ മാറ്റി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കൂലിപ്പണിക്കാരെ നമുക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കരുത് പക്ഷേ മസോണ് ഈ വാണിംഗ് ഒന്നും കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല ആനറ്റ് പോലും മസോണിനോട് ഈ വിഷയം പറയുന്ന സമയത്ത് മസോണ് ഇവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നരേറ്റർ ആയിരുന്ന ആൻ്റണേറ്റ് അവൾ ഈ ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ മസോണിനോട് കൂടെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്ലാൻറ്റേഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണം കാലിബ്രയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം കാരണം അവിടെ മാത്രമേ ആൻ്റർനെറ്റിന് കുറച്ച് ഫീ സേഫ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അമ്മ ആനറ്റും കോറയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയെന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതായത് അവിടെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ലേബേഴ്സ് ഈ കാലിബ്രയിൽ ഇവരുടെ പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഏരിയ കത്തിക്കുന്നു അവരുടെ വീടും എല്ലാം തീക്ക് അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ കുടുംബം അവിടെ നിന്ന് ഈ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പുറത്ത് ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഈ കറുത്ത മുൻകാലത്ത് അടിമകളായിരുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ ദേശത്തോടെ ഇവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവരും കൂടി തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനെന്നോണം ആ ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നു ഇതൊരു ദുശഗുമനമായി കണ്ട് ആ ജനക്കൂട്ടം അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നരേറ്ററായ ആൻ്റർനെറ്റ് തൻ്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരിയായ ടിയയെ വിദൂരത്തിന് ഇന്ന് കാണുകയാണ് ആ ടിയ അവളിലേക്ക് ഓടി വന്നു കാരണം ആ ഈ ആൻ്റർനെറ്റിന് ഈ ലോകത്ത് ആകെ അവസാനിപ്പിച്ചു വെച്ചത് ടിയ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഉറങ്ങിയത് ഒരുമിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഒരേ പുഴയിൽ നിന്നാണ് കുളിച്ചത് ആൻ്റർനെറ്റ് വിചാരിച്ചു ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ടീയോട് കൂടി ജീവിക്കാം ഞാൻ അവളെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്ക് കാലിബർ ഇഷ് വിട്ടു പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ടിയ തൻ്റെ ഈ ഈ ചിന്തയെ ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് എതിർക്കുന്നു ആൻ്റർനെറ്റിന് നേരെ അവൾ കല്ലെറിയുന്നു അങ്ങനെ ആൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ മുഖത്തൂടെ രക്തമൊലിക്കുമ്പോൾ ആൻ്റർനെറ്റ് ടിയയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവർ പരസ്പരം നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ മുഖത്തിലൂടെ രക്തവും ടിയയുടെ മുഖത്തിലൂടെ കണ്ണീരും ഒലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതവർ ഒരു കണ്ണാടിയിലൂടെ പരസ്പരം നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഈ നിരേഷൻ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആൻ്റർനെറ്റ് ഒരു ദീർഘകാലത്തെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തയായി വരികയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി തൻ്റെ സഹോദരൻ പിഴയെ ഈ തീ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ അപകടം മൂലം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭ്രാന്താവസ്ഥയിൽ അമ്മയായ അന്നറ്റ് ഭർത്താവായ മസോണിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആൻ്റർനെറ്റ് ഒരു കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ അവൾക്ക് നല്ല സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വമൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഫാദറായ മസോൺ ഇടയ്ക്കുള്ളവർ അവളെ സന്ദർശിച്ചു പാർട്ട് ഒന്ന് നോവലിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്ന് അവസാനിക്കാർ അവസാനിക്കാറാവുന്ന സമയത്ത് ആൻ്റർനെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു മസോണിന് താൻ കോൺവെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പുറം ലോകം കാണാൻ അവൾക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങനെ അവളുടെ ഉറക്കത്തിൽ ധാരാളം ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് നോവലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലെ നരേറ്റർ നമ്മുടെ ജെയിൻ എയറിൻ്റെ സോറി ഷാലറ്റ് ബ്രോണ്ടിൻ്റെ ജെയിൻ എയർ എന്ന നോവലിലെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായ എഡ്വാർഡ് റോഷസ്റ്ററാണ് പാർട്ട് ഒന്ന് അവസാനിച്ച ആൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പേടി പുറം ലോകത്ത് ഇറങ്ങ കൺവെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു പേടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു രംഗമാണ് പാട്ട് രണ്ടിലൂടെ തുടങ്ങുന്നത് മസോൺ അവിടെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മസോണിൻ്റെ മകനായ റിച്ചാർഡ് ഈ റിച്ചാർഡ് ആൻ്റോണറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ റോഷസ്റ്ററിൻ്റെയും കല്യാണം തീരുമാനിക്കുന്നു ആ കല്യാണം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു ആൻ്റർനെറ്റും റോഷസ്റ്ററും അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് റോഷസ്റ്റർ സത്യത്തിൽ ചില ഫിനാൻഷ്യൽ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാര്യേജ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് എങ്കിലും ആൻ റോഷസ്റ്ററും ആൻ്റോണറ്റും കൂടി ആൻ്റോണറ്റ് തൻ്റെ മദറായ ആൻ്റിൽ നിന്നും പരമ്പരയായി കിട്ടിയ ഹണിമൂൺ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് റോഷസ്റ്ററിന് ആൻ്റോണറ്റിനെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവളുടെ വർണ്ണ റേഷ്യൽ പ്യൂരിറ്റി അ
സെക്ഷ അവൾക്ക് തൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കസിനായ സാൻഡി കോസ്റ്റയുമായി സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കേൾക്കുക വഴി റോഷസ്റ്റർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് തൻ്റെ അച്ഛൻ റിച്ചാർഡ് മസോൺ തന്നെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു ആൻറ്റോണറ്റിനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് കാരണം ആൻറ്റോണറ്റ് ഇങ്ങനെ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നൊരു പെണ്ണാണ് അതുപോലെ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ വിശ്വസിക്കുക വഴി അയാൾ ഈ അഫക്ഷൻ തൻ വളരെ അഫക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റോണറ്റ് എന്ന വൈഫുമായി എല്ലാ സെക്ഷൽ അഡ്വാൻസസും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ റോഷസ്റ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അവിടെ തൽക്കാലം തടസ്സപ്പെടുത്തി ആൻറ്റോണറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇവിടെ ആൻറ്റോണറ്റ് അവളുടെ സ്വന്തം കഥ വീണ്ടും പറയുന്നു അവൾ റോഷസ്റ്ററുമായി നല്ല പ്രണയത്തിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഒരു റോഷസ്റ്ററിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവൾക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട് തൻ്റെ പഴയ പരിചാരകയായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റഫറിനോട് അവൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മായാജാലം കാണിച്ച് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രണയം അവൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റഫൻ ക്രിസ്റ്റഫൈൻ ഒരു വൈൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അത് രണ്ടുപേരും കുടിക്കുന്നു ആ ഡ്രഗ് അവരിൽ വർക്ക് ചെയ്തു റോഷസ്റ്ററും ആൻറ്റോണറ്റും അവർ വീണ്ടും പരസ്പരം ലവ് മേക്കിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഡ്രഗിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന സമയത്ത് റോഷസ്റ്റർ വീണ്ടും ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ഈ ദേഷ്യം ആൻറ്റോണറ്റിനോടുള്ള ഈ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രതികാരമെന്ന നിലയിൽ അമലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാഫ് കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവൾ ഒരു സെർവിംഗ് പെണ്ണുമായിട്ട് നമ്മുടെ റോഷസ്റ്റർ സെക്ഷലായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഇത് ആൻറ്റോണറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ആൻറ്റോണറ്റിനോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അമലിയുമായി സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആൻറ്റോണറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ആൻറ്റോണറ്റ് തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ഫ്രീ ആൻഡ് ഹാപ്പി എന്ന് തോന്നിയ ഒരു സ്ഥലം താങ്കൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്റ്റഫൈന് വിശ്വസിക്കുന്നു റോഷസ്റ്ററിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആൻറ്റോണറ്റിനെ നശ അവളെ വല്ലാതെ നശിപ്പിക്കും അവൾക്ക് എന്തായാലും റോഷസ്റ്ററിനെ വേണം അവളുടെ ലവ് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഷസ്റ്റർ നോക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആൻറ്റോണറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ലൗലി ഐസ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൻ റോഷസ്റ്റർ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി മേലാൽ ഞാൻ ആൻറ്റോണറ്റിനെ തൊടുക പോലും ചെയ്യില്ല എന്ന് പാർട്ട് രണ്ട് നോവലിൻ്റെ പാർട്ട് രണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റോണറ്റും റോഷസ്റ്ററും ഈ ഹണിമൂൺ ഹൗസ് വിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി റോഷസ്റ്റർ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടിയാണ് പാർട്ട് രണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് പാർട്ട് മൂന്നിൽ മറ്റൊരു നെറേറ്ററാണ് വരുന്നത് ഈ നെറേറ്ററിൻ്റെ പേര് ഗ്രേസ് എന്നാണ് ഈ ഗ്രേസ് ആൻറ്റോണറ്റിനെ പിന്നീട് തടവിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അവളെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന നേഴ്സാണ് ഗ്രേസ് ഈ ഗ്രേസും നമ്മുടെ ഷാൾഡ് ബ്രൗണ്ടിൻ്റെ ജെയ് നെയർ എന്ന നോവലിലുള്ള മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഗ്രേസാണ് ആൻറ്റോണറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റോഷസ്റ്ററിൻ്റെ അച്ഛനും ബ്രദറും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എഡ്വാർഡ് ഈ എഡ്വാർഡ് റോഷസ്റ്റർ ഇത്ര സമ്പന്നനായി മാറിയത് എഡ്വാർഡ് റോഷസ്റ്റർ തൻ്റെ ഹൗസ് കീപ്പറിനോട് ഗ്രേസിനെ വാടക എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നല്ല കൂലി കൊടുത്താണ് വാടക എടുക്കുന്നത് വാടക എടുക്കുന്നത് ഒരു ഭ്രാന്തിയായ പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭ്രാന്തിയായ പെണ്ണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആൻറ്റോണറ്റാണ് പക്ഷേ ഗ്രേസ് ആൻറ്റോണറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് തൻ്റെ സ്വന്തം ഇരുട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്നാണ് ഗ്രേസ് ആൻറ്റോണറ്റിനെ നന്നായി പരിചരിക്കാമെന്ന് വാക്കു കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും ആൻറ്റോണറ്റ് തൻ്റെ നിരേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് നോവലിൽ അവൾ പറയുന്നു എന്താണ് അവൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ആൻറ്റോണറ്റും റോഷസ്റ്ററും ഹണിമൂൺ ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു റോഷസ്റ്റർ അവളെ കൺട്രി ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു അവളെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സന്ദർശിച്ചതേയില്ല അവരാകെ സ പിന്നെ ആ സമയത്ത് അവളെ സന്ദർശിച്ചത് സാൻഡി എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ കസിനാണ് അങ്ങനെ ആ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ആൻറ്റോണറ്റ് സാൻഡിയുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നു റോഷസ്റ്റർ ഈ പ്രണയം അറിയുന്നു അതോടുകൂടി ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആൻറ്റോണറ്റിനെ വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു തടവിലാക്കുകയാണ് ഇവളെ ആൻറ്റോണറ്റിനെ തോൺഫീൽഡ് ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയുള്ളൊരു ആറ്റിക്കിൽ ഇവളെ തടവിലാക്കുകയാണ് അവൾക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് റിയാലിറ്റി ഏതാണ് തൻ്റെ ദുസ്വപ്നം ഏതാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ
അതുപോലെ അവിടെ കത്തിയെരിഞ്ഞ തൻ്റെ അമ്മയുടെ തത്ത തന്നെ പഴയ ഫ്രണ്ടായ ടിയ ഇവരെല്ലാവരും തൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ് നോവലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എത്തുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ തോൺഫീൽഡ് ഹാൾ അവൾ ജീ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന തോൺഫീൽഡ് ഹാളിൽ ലൈറ്റ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ഒരു ക്യാൻഡിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അത് അതാണ് ജെയിൻ എയർ എന്ന നോവലിൽ ബെർത്ത മെസോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഈ നോവലിലെ ആൻ്റനറ്റ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവളും ഇതുപോലെ അവസാനം തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നോവലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ജീൻ റിസ് എഴുതിയ വൈഡ് സർഗാസോസി എന്ന നോവലിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപം താങ്ക് യു